ഹായ് അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ക്രേസി കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം നോമ്പൊക്കെ വരുകയല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടേസ്റ്റി എഗ് ഫിംഗേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം മുട്ട ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും നന്നായി ഓയില് പുരട്ടിയ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിക്കണം കുഴിയുള്ള ചെറിയ പാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഈ തട്ടിന് മുകളിൽ വേറൊരു തട്ടും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട വെച്ച പാത്രം അതിൽ വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിക്കാം ഈ വലിയ പാത്രം അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പൗഡർ അത് നിർബന്ധം ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണേ ഇനി വേറൊരു ബൗളിൽ ഒരു മുട്ടയും കുറച്ച് പാലും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കലക്കി വെക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട റെഡിയായി ഇത് ഇപ്പോൾ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇനി ഇത് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നാടൻ മുട്ട ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതാണ് എടുത്തത് ശരിക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഷേപ്പായി വരും എല്ലാം മുറിച്ച് റെഡിയായി ഇനി ഇത് എങ്ങനെ പൊരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് ബ്രെഡ് കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതും റെഡിയായി ഇനി ഓരോ പീസ് എടുത്ത് ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കണം ഇനി അത് ഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സിലും പൊതിയണം ഇനി മുട്ടയിൽ ഒന്നും കൂടെ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്നും കൂടെ നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി എല്ലാ പീസും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇത് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗം കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റാം ഒരു റൗണ്ട് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതും 
റെഡി ആയി എന്ന് നമുക്കിത് ഒരു സേവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രഞ്ചി എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് റെഡിയായി അപ്പം നോമ്പിന് ആരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ മറക്കരുത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഞങ്ങളെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി നോമ്പായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഈസിയായ സ്നാക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ് എല്ലാവർക്കും റംസാൻ ആശംസകൾ